。老板，洗个车。哎，唐少，现在还有几个车，完了马上帮你洗。哦，好。老板，洗个车，洗好之后送到洗衣大厦。哎，不是，洗车速度挺快呀，还算挺干净的。那是专业的，记得给好评哦。哟，这不是小景吗？海西，你怎么在这？怎么混得太差，怕丢人，不想见到我呀？我看你离开我之后，找的男友也不怎么样。我找什么男朋友，关你屁事。脾气还是这么火爆啊！<笑>怪不得找不到优秀的。就是范范最近啊，<笑>刚通过他舅舅的关系进入了汤氏集团。哎，你知道汤氏集团吗？就是那个上市的五百强大公司。过不了多久啊，范范就能成为主管啊。汤氏集团。哼，没想到啊，你的前男友见识还挺广。那必须的。等等，这车是你的？我就说嘛，就凭你俩开得起这个车吗？你什么意思啊？我就不能开这个车吗？就你俩啊！别开玩笑了，这车还真是小景的。行吧，就当是你俩的吧。谁知道这车怎么来的呢？指不定用的什么手段呢？你说什么呢你？你这么激动干什么？难不成被西米露戳中痛处了啊？哈哈哈哈哈哈哈哈哈！<笑>哎，我说你个大男人欺负一个女孩子，太不害臊了！这没你说话的份儿，我警告你，说话注意，要不然分分钟让你在行业内被封杀。嗯。舅舅，舅舅，唐唐少，您怎么来了？你侄子很嚣张啊，说要全行业封杀。唐唐少。舅舅，是不是认错了？瞎了你个狗眼！这是咱们公司大少爷汤少。你是？我是咱们公司的部门经理啊。去年年会你宣讲的时候，我还给你递过话筒呢。听说你侄子是通过后门进的，我怎么记得咱们公司是不能有裙带关系的？侄侄子，我没有什么侄子啊。那他是？汤少，你放心，立刻开除。哎，舅舅。人呢？有没有人？老板，你有什么问题吗？你还好意思问？上次在你这儿修的车，你们敷衍了事儿，根本就没有修好。这，那我先查一下维修记录。你的意思是我讹你们呢？没有，老板，这是我们的规定。我不管啊，之前的就算了。总之，给你们三天时间修好了，我才给钱。哎，老板，老板，等一下，这是您掉到车里的。哎，等会儿，这钱经过你的手，我怎么知道你有没有抽几张啊？等我数完了你再走。行了，走吧。小雨，我说你也真够傻的啊！两万，你得修多少车？反正又没监控，要我说你拿了他，万一是人家的救命钱呢？就他那不讲理的人，哪里需要像救命的人？就是啊，反正不是我的钱，我不拿。哎，这傻了吧这？傻子！哎，对对，我这边，我这边，等等等，哎，不拿走，放他走，放他走，快快，我走位，我走位，哎，快点，快点，快点，哎，我来取车。小鱼还要取车，哎哎，继续继续。老板，车已经修好了，给清洗过，试驾了一圈也没问题，带你去看看。哎，对，往这边往这边，我来了我来了，可以啊，先生。哎，包他多少秒？哎哎，放他中。你们修个车，怎么把车弄得这么脏啊？这这明明洗过的呀。你的意思是我故意找茬，对不对？来，你自己看脏不脏？那我给您擦一擦，擦一下就行了。修个车到处乱摸。把我的车都弄脏了，我心里烦。那我免费再给你洗一次，车还差不多，快点啊！哎，你看、呃、那神经病又来了，一个破车来来回回修多少遍了？哎，谁知道今天他又搞什么幺蛾子？我看他就是故意来找我们茬的。哎。
，小鱼，来来来，我们俩先下班了啊。那位就交给你了啊。<笑>还没到下班时间呢。你忘了店长是我们亲戚了吗？我们想什么时候下班就什么时候下班。啊，对了，别偷懒儿，小心我向舅舅告你。就是，走。嗯。老板，怎么又是你？你们这儿只有你一个人修车吗？哦，其他人下班了。老板，您还有需要吗？你帮我把车胎换了吧。哦。老板，好了。之前我的车也是你修的吧？你修车的技术不错，服务态度也好。像你这样的，在别的店恐怕已经是店长了吧？啊、老板，您就别开我玩笑了。去，把你们店长叫来。啊？我说把你们店长叫来。我叫侯松。哎，什么事儿啊？非得让我出来？店长，这位客人想给咱们店提一些建议。哼，我还以为为什么？拿张纸让他写下来就行了。烦死了！你什么态度啊？你这么不尊重顾客吗？你信不信？我以后再也不会来你们店了。开个破车，爱来不来。我们店不差你一个客人。我要到总部去投诉你。哼。你去呀、啊，我好怕呀！你你什么你还不快滚？什么档次啊！你别来我店，愣着干什么？把他给我赶出去！哎，你是不是不想干了？店长，来我们店都是我们的客人，而且他也没闹事儿，我也没理由赶他出去。嘿，潘小鱼，你长本事了是？非得跟我对着干？我只是做我该做的。好。既然如此，那你就跟他一起滚！我又没做错什么，凭什么开除我？哼，在这儿就是我说了算。你站住！要滚蛋的应该是你。哎呦，你以为你是董事长啊？我可是这儿店长、啊。刘秘书，通知一下滨江分店的店长，他被开除了。<笑>你喝高了是吧？这你以为自己是董事长啊？<笑>我告诉你，这儿是我的地盘，就算是董事长来了，他也得先跟我打招呼啊。<笑>就算是他真来，他也得听我的。<笑>喂，刘秘书。董，董事长，董，董事长。作为店长，你管理亲切，下面的人懒散也就算了，还都是你们家亲戚，服务态度极差。我来了几次这个店，一次都没有看到过你这个店长。这样下去的话，我的店会被你干垮的。董事长，我，我，我错了，是我有眼不识泰山，您能再给我一次机会吧？别再说了，既然你胜任不了店长这个位置，那就让别人来接。从今天开始，你就是这家店的店长了啊！这这不合适吧，董事长？不管什么行业，想要做的长久，人品和服务永远都是第一位的。我说你合适，你就合适。谢谢董事长。明天你那两个早退的亲戚就不用来了。明天记得招人啊，好好干。哎。